আমরা সবাই আয় করতে চাই কেউ কম বেশি আয় করি কেউ বেশি অথবা কেউ কম অথবা অনেকেও এখনো আয় শুরু করি নাই কিন্তু আয় করার পরে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি আয় করার পর সঞ্চয় করবেন কিভাবে বা আপনি আয়ের ম্যানেজমেন্টটা করবেন কিভাবে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো আমি যে জিনিসটা ফলো করি বা আমি যেভাবে আমি আমার আয়কৃত অর্থ ম্যানেজমেন্ট করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আমি প্রতি মাসে একটা বাজেট তৈরি করি যেমন ধরুন যাতায়াত বাবদ খাওয়া বাবদ রুম ভাড়া বাবদ মোবাইল বিল বাবদ কেনাকাটা বাবদ এরকম আরও দুই একটা ক্যাটাগরিতে আমার খরচের বাজেট করি যে যাতায়াত বাবদ আমার এই মাসে তিন হাজার টাকা বা সাড়ে তিন হাজার টাকা এখন এই সাড়ে তিন হাজার টাকা আমার পুরো এক মাসের যাতায়াত খরচ একে আমি ত্রিশ দিয়ে ভাগ দেই তাহলে পার ডে কত করে পড়ছে একশো টাকা বা একশো বিশ টাকা বা একশো সতেরো টাকা এরকম তখন আমি প্রতিদিন চলার সময় খেয়াল করি যে আমি এই একশো সতেরো টাকা ক্রস করছি কি না এরপরে আমি এরকম একটা সিট বানিয়েছি যেখানে এরকম ঘর ঘর থাক আছে এই ঘরের মধ্যে আমি প্রতিদিন রাতে ডেট লিখি ডেট লিখে আমি ট্রান্সপোর্ট বাবদ খরচ করেছি কত সেটা লিখি এবং যখন লিখি ট্রান্সপোর্ট বাবদ আমি একশো তিরিশ টাকা খরচ করেছি তখন আমি সেটাকে গোল মার্ক করি কারণ আমার বাজেট হচ্ছে প্রতিদিন ট্রান্সপোর্ট বাবদ খরচ করা একশো বিশ টাকা কিন্তু আমি খরচ করে ফেলেছি একশো তিরিশ টাকা তখন সেই অংশটাকে আমি গোল মার্ক করি মার্ক করে উপরে এখানে লেখে রাখি যদি আমি বাজেটের মধ্যে থাকি তাহলে লেখি হচ্ছে পাস আর যদি বাজেট ক্রস করে ফেলি তাহলে লেখি ফেল এইভাবে প্রতিটা মাসের ঘর আমি এইভাবে পূরণ করি করে আমি আমার বাজেট অনুযায়ী চলতে সক্ষম হই অনেক সময় একদিনে যাতায়াত বাবদে বাজেট ওভার করে ফেলেছি কিন্তু অন্য একদিন বাজেটের অনেক কম খরচ করেছি এভাবে মাস শেষে দেখা যাচ্ছে যে আমি বাজেটের মধ্যেই আছি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি বাজেট ক্রস করে ফেলেছি তখন আমি আবার পরবর্তী মাসে গিয়ে এই জায়গাটা ঠিক করে ফেলি তো আমার এই আইডিয়াটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম চাইলে আপনারাও করতে পারেন আপনারাও দেখতে পারেন কি হয়